，路。原来是李女官儿，浩然见过韩少妃。之前，琼华误会了殷医师，连累浩然你也受了委屈，该如何补偿呢？少妃言重了，浩然并不委屈。若是赏赐金银，没得玷污了你。十日后的宫宴。就交由你来办，少妃。这是宫中品级最高的女官才能胜任。浩兰，李女官，你何必谦虚？你若办得好，我就奏请王上，册封你为宫中女吏。浩兰无福无德，不敢领受。晚了，王上已经答应了。浩兰，你可千万要记得，要把这宴会办得盛大。体面才好啊！你这是强人所难，放肆！大胆！松手！松手！贱婢，你应该跟李女官好好学学规矩才是。李女官，既然少妃把宫宴交给你办，你就应该竭尽全力。如果办不好，就滚出宫吧。你，阿月，我发现。李女官比殷医师还要有趣。走吧，起。恭送少妃。浩兰姐，这赵公上上下下都为了前线的战事节衣缩食，钱库基本上都搬空了。在这个节骨眼上大办宴会，这不是烫手山芋吗？我知道。那你还答应？既然王上已经开口，如果拒绝就是抗旨。可是，不用再说了，这件事已无回旋的余地。梁管事，我是为了领筹备宫宴的。哟，原来是李女官啊，真是不巧，今儿清库。无钱可领，宫宴就在十日之后，莹莹采买筹备都要开始了。巧妇难为无米之炊，你不给钱，叫我们如何筹备啊？什么都得按规矩行事，既然是清库，自然不能例外。这非年非节的，你清什么库啊？我看你就是故意刁难。嘿，你这丫头怎么说话的？舌头不想要了？哎，我阿月，瞧见没？还是李女官通情达理，您二位还是另想法子吧。这库房的人都是吃了雄心豹子胆了，连宫宴这等大事儿都敢耽搁呀？李少府，您来了，不是我要为难他，那是韩少妃。哼，韩少妃宠冠后宫，风头无两，可这后宫的主人。始终是旭日宫那位主子。李女官奉命来取，你故意刁难，你是嫌自己的脑袋太重，打算给他挪个地方吗？少妃息怒，我只是奉命行事，我谁都不敢得罪啊！我不想听你这些废话，要么把钱拿出来，要么去旭日宫分辨，王后自有叛变。来人！这是一千金，一千金，怎么才一千金啊？筹备宫宴少说也要五千金吧。虽说现在库房的钱粮都去筹备战事了，可是也不至于只有一千金吧？这数字是王上拟定的，我也是无能为力啊。可是宫宴的规格半点也没有降低啊，这区区一千金，够干什么的呀？我能办到的，都已经办了。你要是还不满意，就摘了我的头颅去吧。阿月，多谢你了，告辞。哼，等等。
，你可知道宫宴的规格有多高？就凭如今拨的这一千金，根本就是杯水车薪。我知道。知道你还答应？王上索命，浩然不得不从。吕少府有空关心我，不如做好自己分内的事。我可以帮你。你和我之间毫无关系，为什么要帮我？你能不能不要用这样的语气跟我说话？吕少府想要浩然怎么说？不论如何，我会想办法帮你。大可不必。既然韩少妃想看浩然出城，就绝不容许任何人插手。这件事浩然可以自己解决，不用连累你了来了，秦王孙怎么知道是我？你精通舞蹈，脚步声啊，比寻常人更为轻盈。从来没有人这样说过，秦王孙还是第一个。你突然来找我，是有什么事吗？其实也没什么事儿，就是想来找你聊聊天儿。还在为筹钱的事忧心吧？想不到消息都传到秦王孙这儿了。这宫里啊，从来就没有什么秘密。其实，要解决这个问题啊，也不是什么难事。你瞧这片树叶，可有什么不同？这就是普通的树叶啊，没什么不同。是，这只是一片普通的树叶，但是因为长在宫里，却又显得不是那么的寻常。秦王孙的话，我不明白。一棵树苗的市价是一个步币，但是入选宫中的树苗就要两个步币。同样的，一个奴隶市值三十步币，但是一个宫奴。却要整整一百步币。同样的事物啊，一旦跟这尊贵的王宫扯上关系，他的身价自然就会大涨。我这么说，你明白了吗？我明白了。亲，我吩咐人二更便去湖边守着，捕来最新鲜的上品鱼，一上岸便宰杀烹饪，一路文火温着送过来，到宫里正是最鲜美的时候，您快尝尝。哼、嗯，雅儿有心了。母亲高兴，女儿便心满意足。浩兰，宫宴的事情，筹备的怎么样了？浩兰正在筹备。父王给你一千金，却让你办出五千金的宫宴，真是被那妖妃迷昏了头。你预备怎么做？浩然已经想到了一个法子，不过要请王后给个恩典，在宫宴开始之前，请王后允许浩然能够随时出宫。母亲，您就答应他吧。本来呢？这件事情并不合规矩，不过我想，你大概应该也有自己的道理，所以，宫宴繁忙，自去忙吧。诺。今日是怎么了？总是替他说话。母亲，您是没瞧见那妖妃猖狂的模样。若是瞧见了，也一定很想看这场热闹。嗯，李女官，这个是我的。两把扇子，一个木盒，木盒。哎、记好账。好嘞，李女官，看看我的，还有我的
两个猪姐，陪女官干嘛呢？哎呀，她一大早啊，就收集这些没用的布头，还有那些工装、笔墨，还能换钱呢。是吗？嗯，真的。你们也去准备准备吧，我们也去。一条丝绒床单，这个好。八月，记好。李女官，李女官，看看我的，好，一个个来，别急啊。两个床垫，两把扇子。李女官，又一个枕头，还有别的呢，想着啊。你怎么来了？我听说你被那妖妃罚了苦差事，特意过来帮忙啊。小心祸从口出，好端端的女官，怎么拾起破烂来了？何止这些破烂。还有厨房里的残羹冷炙。李女官，李女官，快快，我们这边有剩菜，这边。放桌上。一、二、三、四。就这些啊？还有还有，我们马上就拿。快去快去，啊，快去。你那四千斤的空缺，预备如何解决？就靠他们了。李女官，李女官，还有我的手机。李女官，别动。阿月，手绢一条，<笑>一个个来，一个个来。李女官，我的我的盒子，还有我的，给我给我，三个床垫，一个宫灯，小春啊，帮我一起拿。哦，还有我的盒子，盒子，这个好。诸位，今天的宝贝与众不同啊！大家看看这是什么？嘿。这是什么东西啊？几根残叶击鼓，也当奇珍异宝啊！你懂个屁呀、啊！这是琼华公主用过的膳食。琼华公主天下第一美人啊，她可是赵王的妃子，如今身锁宫中，你见过吗？<笑>这里还有琼华公主的口之香，上面还有她的唇印。哎。<笑>现在开价，各位，我出一百斤。二郎，这不是我们做的吗？小点声。还有人超过一百斤没有？好，成交。二郎，你可真是一双巧手，残羹冷炙竟然做成了山水图。不过，这样真的有效吗？什么？继续看。这是琼花公主专用的睡枕，这是她的遗味。有人出卖没有？怎么回事啊？秦王孙告诉我的，只要和宫里的人和事沾上关系，立刻身价百倍。对于那些商人而言啊，最缺的是名利地位，最不缺的就是钱。因为虚荣是人心最可怕的地方，能够与国君同等待遇是他们追求的终极目标。所以啊，我就想，王上用过的砚台、毛笔，妃嫔用过的毡子、手绢、枕头、梳子。一定就能卖出好价，我懂了，这是贵人效应。可那些只是寻常宫女的旧物啊，天知地知，你知我知，可他们不知啊。你好奸诈呀！可惜，太可惜了。可惜什么？可惜偷不了那妖妃的日服，一定能卖个好价钱。反正不论如何。宫宴用的钱，我终于是筹到了